அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இந்த இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடிய லா நியூட்டனுடைய செகண்ட் லா நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி இதுதான் பிள்ளைங்களா ஆக்சுவலா இது இன்னொரு பேரை நான் சொல்றேன் அதை ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஃபண்டமெண்டல் ஃபண்டமெண்டல் லா ஆஃப் டைனமிக்ஸ் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கோங்க இயக்கவியலினுடைய அடிப்படை விதி எதுதான் இந்த நியூட்டனுடைய ரெண்டாவது விதி தான் ரைட் அந்த ரெண்டாவது விதியை எப்படி நம்ம புரிந்து கொள்வது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் பிள்ளைங்களா அந்த ரெண்டாவது விதி எதை பற்றி பேசுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இட் டாக்ஸ் அபவுட் மொமெண்டம் ரைட் அது அது குறிப்பாக வந்து மொமெண்டத்தை பற்றி என்ன செய்யுது பேசுது மொமெண்டம்னா தமிழில் உந்தம் அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் சொல்ல முடியும் மொமெண்டம்னா என்ன அதனுடைய மீனிங் கேட்டிங்கன்னா ஒரு பொருள் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய பொருள் அது இன்னொரு பொருள் மேலே எவ்வளவு இம்பேக்ட் தர முடியும் என்ன இம்பேக்டாக இம்பேக்ட் தமிழில் எப்படி பிள்ளைகள் மொழி பேர்க்கிறது யோசிச்சு பாருங்க இம்பேக்ட் என்ன தாக்கத்தை தர முடியும் பிசிக்கல் தாக்கத்தை தர முடியும் அதுக்கு பேர் தான் மொமெண்டம் அதுக்கு அதனால தான் மொமெண்டம் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி ஏன்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் கேட்டிங்கன்னா ரெண்டுமே கவர்ன் பண்ணுது மாஸ் அதிகமாக இருந்தாலும் மொமெண்டம் அதிகமாக இருக்கும் வெலாசிட்டி அதிகமாக இருந்தாலும் மொமெண்டம் அதிகமாக இருக்கும் மாஸ் குறைஞ்சாலும் மொமெண்டம் குறையும் வெலாசிட்டி குறைஞ்சாலும் மொமெண்டம் குறையும் ரைட் இதை நம்ம பல இதில் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஆரம்பத்தில் பிள்ளைகளுக்கு நிறைய மொமெண்டம் பற்றி சொல்லியிருக்கோம் நியூட்டன் செகண்ட் லா என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சப்போஸ் ஒரு பொருள் மேலே நீங்கள் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபோர்ஸ் என்னவா இருக்கும் என்ன பண்ணும் கேட்டிங்கன்னா அதனுடைய மொமெண்டத்தை சேஞ்ச் பண்ணும் ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளவு மொமெண்டம் சேஞ்ச் ஆகுதோ ம் இதெல்லாம் வெக்டாராக காமிச்சிருக்கேன் ஏன்னா இதெல்லாம் வெக்டாராக மாறிட்டு இதில் ஒரு வினாடிக்கு எவ்வளோ மொமெண்டம் சேஞ்ச் ஆகுதோ அதுக்கு பேர் தான் ஃபோர்ஸ் ஒரு வினாடிக்கு எவ்வளோ மொமெண்டம் ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டில் என்ன மொமெண்டம் சேஞ்ச் ஆகுது ம் ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டில் என்ன உந்தம் மாறுது அப்போ ஃபோர்ஸ்னா திஸ் இஸ் சம்திங் விச் சேஞ்சஸ் தி மொ தி மொமெண்டம் திஸ் இஸ் சம்திங் விச் சேஞ்சஸ் தி மொமெண்டம் ரைட் அப்போ நமக்கு இப்போ புரிய ஆரம்பிக்குது அப்போ என்னென்னா அப்போ சப்போஸ் ஒரு 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 ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய சேம் மாஸ் எம்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த இது ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதலாம் கேட்டிங்கன்னா திஸ் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் எம் இன் டூ வி வெக்டார் டிவைடட் பை டிடி ஏன்னா பி இஸ் ஈக்குவல் என்னது இதெல்லாம் பார்த்து பயப்படாதீங்க பிள்ளைங்களா சும்மா மாறி மாதிரி இந்த வேல்யூ இங்கே பிளக்இன் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் கேட்டிங்கன்னா எம் இன் டூ டிவி வெக்டார் பை டிடி இப்போ இது என்ன தெரியுது ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ வெலாசிட்டி மாறுது திஸ் இஸ் ஆக்சலரேஷன் எம் இன் டூ ஏ வெக்டார் ஸோ திஸ் இஸ் எஃப் வெக்டார் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா எஃப் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன் டூ ஏ வெக்டார் வெறுமனே ஆம்பிளிடியூட பற்றி மட்டும் சொன்னால் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன் டு ஏ திஸ் டிஃபைன்ஸ் நவு ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டிவைடட் பை ஏ இதுதான் உண்மையில் மாசுக்கே டெஃபினிஷன் மாசுனா என்ன நிறைனா என்ன எவ்வளோ நிறைந்திருக்கு அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா எவ்வளவு ஆக்சலரேட் ஆச்சு ரைட் ஊரு இன்னும் கரெக்டாக சொல்ல போனால் ஊரு மீட்ரு பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஆக்சலரேட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் வேணுமோ அதுக்கு பேர் தான் மாஸ் டு ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரைட் அதுதான் நிறை அதனால் அதுக்கு பேர் என்ன திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் இனர்ஷியல் மாஸ் அதுக்கு பேரே என்னது என்னது மாஸ்ங்கிறது ஏன் இனர்ஷியான்னு சொல்கிறோம்னா இதுதான் காரணம் அப்போ மாஸ் இஸ் சம்திங் விச் என்ன செய்யும் அப்போசஸ் தி மோஷன் மாஸ் வந்து எதை விரும்பாது ஒரு கனமான பொருளை நீங்கள் தரையில் வச்சிட்டிங்கன்னா அது நகலவே விரும்பாது ரைட் ஸோ நம்ம இன்டெரக்டாக இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் எஃப் டிவைடட் பை ஏன்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம எழுதலாம் நியூட்டன் செகண்ட் நாவை எழுதலாம் என்ன என்ன சொல்லலாம் இட் ஸ்டேட்ஸ் தேட் தட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் to time rate of change of momentum of momentum now you can write f is equal to m into a right chinna pilla illama 10th la ipdi padipom f is equal to m into a en padipom ipo periyala nadu ipdi padikrom idhe da f is equal to differentiation of p vector divided by dt en padikrom rendu ore artham da ஏன்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன் டு வி இது ரெண்டுக்குமே ஒரே அர்த்தம் தான் ரைட் இப்போ இன்னும் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நான் பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்யணும் ஆ இது சம்மந்தமாக சொல்லணும் ஏன்னா சில நேரங்களில் இது எதுவாக இருக்காது 
ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு போதுமானதாக இருக்காது சரியா அது என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்கிறேன் இல்லைங்க ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நான் சொல்கிறேன் ரைட் இந்த லாவை எப்படி ஃபீல்டில் பயன்படுத்தணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோர்ஸ் எஃப் நெட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஏன்னு பயன்படுத்தணும் இது மைண்டில் எங்கே வச்சுக்கோங்க எல்லாமே இதெல்லாம் வெக்டார் பிள்ளைங்களா அப்போ சப்போஸ் நான் காம்பிகேட்டிவ் வெக்டார் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எஃப் நெட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஏ இதை எப்போ பயன்படுத்தலாம் கேட்டிங்கன்னா மாஸ் வந்து ரிஜிடாக இருந்தா வென் மாஸ் இஸ் ரிஜிட் ரைட் நவு கன்சிடர் சம்திங் லைக் ராக்கெட் ரைட் சம்திங் லைக் ராக்கெட் ஓகே சம்திங் லைக் ராக்கெட் ரைட் இதை இங்கே நீங்கள் அப்படியே அப்ளை பண்ண முடியுதுன்னா முடியாது ஏன் கேட்டிங்கன்னா ராக்கெட்டில் இருந்து எரிபொருள் வெளியில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இட் கம்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி ரைட் அங்கே நம்ம த்ரெஸ்ட்னு இன்னொரு விஷயம் படிப்போம் அது வரும்போது சார் என்ன செய்கிறேன் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் பட் ஸ்டில் இந்த விஷயத்தை இப்போ புரிஞ்சுக்கணும் என்ன இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் பயன்படுத்தும் பொழுது எம் இன் டு ஏ நீங்கள் பயன்படுத்த முடியாது ஏன்னா எம்ஏ மாறிக்கிட்டு இருக்கும் அந்த சுச்சுவேஷனில் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ நான் வசதிக்காக வெக்டார் போடல பிள்ளைங்களா ரொம்ப குழப்ப வேண்டாம் சொல்லி எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் டிபி பை டிடி so differentiation of mv by dt p ingra edathu edathu edha senjirken mv a plug in pannirken inga mass rocket oda mass korenjikitte irukum right so appa mass um variable velocity variable appa mass a constant a vechi m into dv by dt plus v into dm by dt now try to understand so, this is the expression for force this is the expression for force when when mass is changing ingala mass change aagum real dynamic system rocket mari dynamic system la mass maaru right suppose suppose velocity constant ah irundhuchuna velocity avanude vegam constant ah irundhuchuna then dv by dt zero ah maarirum then equation e maarirum f is equal to v into dm by dt appa pillaigalukku idu edhukku solren kettinga na indha law குருட்டு படமாக படிக்கக்கூடாது குருட்டு படமாக படிக்கக்கூடாது தேவையும் சூழ்நிலையும் உணர்ந்து அதை உங்கள் வயப்படுத்திக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் இதை ஏன் ஃபண்டமெண்டல் லா ஆஃப் டைனமிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கன்னு அவ்வளவு இயக்கத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய விதி இது தான் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்லாம் என்ன சொல்லுது அது ஸ்டாட்டிக்ஸ் பற்றி அது ஸ்டாட்டிக்ஸ் பற்றி அது என்ன சொல்லுது வென் நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஜீரோ டெல்டா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ என்ன நடக்கும் இது ஃபஸ்ட்லாம் என்ன நடக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட்ல இருந்தால் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட்ல இருக்கும் ரெஸ்ட்ல இருந்தால் ரெஸ்ட்ல இருக்கும் செகண்ட்ல என்ன சொல்லுது சிக்மா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன் டு ஆக்சலரேஷன் சிம்பிள் கேஸ்ல ரியல் கேஸ்ல டிபி பை டிடி ஸோ இதுக்கு பேர் ஸ்டாட்டிக்ஸ் உடைய லா ஃபண்டமெண்டல் லா ஆஃப் ஸ்டாட்டிக்ஸ் இது ஃபண்டமெண்டல் லா ஆஃப் டைனமிக்ஸ் இதுதான் பிள்ளைகளா செகண்ட் லா பார்த்தோன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிள்ளைகளுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா என்ன செய்யுங்க சாருக்கு தெரியப்படுத்துங்க சரியா அடுத்த காணொலியில் சந்திக்கலாம்